അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അറിയിച്ചുള്ളത് അഡ്രീനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പം മോനെ അഭിനന്ദനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുകയാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക വീഡിയോയുടെ അവസാനമായിട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും അതിനുത്തരം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ശരിയായിട്ട് കൂട്ടുകാർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടെക്സ് ആൻഡ് വിസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഗാന്ധി ജയന്തിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ക്രിസ്മസരങ്ങളിൽ ഉറപ്പായും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് മുമ്പിൽ ടെക്സ് ആൻഡ് ഗെസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെലേക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന അംശം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മഹാത്മാഗാന്ധി ജനിച്ചത് എന്നാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗാന്ധിജി പ്രൈമറി പഠനം നടത്തിയത് എവിടെയായിരുന്നു ഉത്തരം രാജ്കോട്ടിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനമായി അംഗീകരിച്ചത് എന്ന് മുതലാണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് ഗാന്ധിജിയെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ശ്രീരാമൻ്റെ ലങ്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് സംഭവത്തെയാണ് ഉത്തരം ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഉത്തരം പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ഗാന്ധിജിയുടെ പത്നിയുടെ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം കസ്തൂർബ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഗാന്ധിജി പഠിക്കാൻ പോയത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു ഉത്തരം പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മീയ പിൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ ബീഹാർ ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഗാന്ധിജി ആത്മകഥ എഴുതിയത് എവിടെ വച്ചാണ് ഉത്തരം യർവാദ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വെച്ച് പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ദിവസം എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒൻപതിന് ജനുവരി ഒൻപത് പ്രവാസി ദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഗാന്ധിജി തുടങ്ങിയ രണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഏവ ഉത്തരം നവ് ജീവൻ യങ് ഇന്ത്യ ഗാന്ധിജിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കേരളീയനായ വിപ്ലവകാരി ആരായിരുന്നു ഉത്തരം കെ പി ആർ ഗോപാലൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പുത്രിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഉത്തരം മീരാ ബഹൻ സരളാബൻ ഗാന്ധിജിക്ക് നിരീശ്വരത്വത്തിൽ അല്പം ആഭിമുഖ്യം തോന്നാൻ ഇടയാക്കിയ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ഉത്തരം മനുസ്മൃതി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിജിയെ ഇറക്കിവിട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് ഉത്തരം പീറ്റർ മാരിറ്റ്സ്ബർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ പൊതുപ്രസംഗം എവിടെ വച്ചായിരുന്നു ഉത്തരം പ്രിട്ടിയോറിയയിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെക്കാൻ കാരണമായ സംഭവം എന്താണ് ഉത്തരം ചൗരി ചൗര സംഭവം 
ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ ജയിൽവാസം എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ ജോഹന്നാസ് ബർഗിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിജിയെ കളിയാക്കി മിക്കിമോസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം സരോജിനി നായിഡു ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ഏക വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഏതായിരുന്നു ഉത്തരം രണ്ടാമത് വട്ടമേശ സമ്മേളനം എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഏത് ഭാഷയിലാണ് രചിച്ചത് ഉത്തരം ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ വിശ്വശാന്തി ദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉത്തരം ജനുവരി മുപ്പതിന് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് ആരാണ് ഉത്തരം സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ അവസാന കേരള സന്ദർശനം ഏതു വർഷമായിരുന്നു ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ രണ്ട് മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ആരുടേതായിരുന്നു അത് ഉത്തരം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ ഗാന്ധിജി തൂലികയുടെ അപൂർവ സൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആരോടായിരുന്നു ഉത്തരം ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവാണ് ഗാന്ധിജിയെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ച ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ പുസ്തകം ഏതായിരുന്നു ഉത്തരം ദ കിങ് ഓഫ് ഗോഡ് വിത്ത് ന്യൂ ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഗാന്ധിജിയെ സഹായിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം കല്ലൻ ബാക്ക് ഗാന്ധിജി ടാഗോറിനെ വിളിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഉത്തരം ഗുരുദേവ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി എത്ര ദിവസം ജീവിച്ചിരുന്നു ഉത്തരം നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് ദിവസം യു എൻ ഒ ആദ്യമായി ദുഃഖസൂചകമായി പതാക താഴ്ത്തി കിട്ടിയത് എപ്പോഴായിരുന്നു ഉത്തരം ഗാന്ധിജി അന്തരിച്ചപ്പോൾ അഴുക്കുചാൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ച പുസ്തകം ഏതാണ് ഉത്തരം മദർ ഇന്ത്യ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജിയെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു ഉത്തരം ആകാക്കാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ കസ്തൂർബ ഗാന്ധി അന്തരിച്ചത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു ഉത്തരം എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കസ്തൂർബ ഗാന്ധി അന്തരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എത്ര സൈനികർ ചേർന്നാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ശവശരീരമാകുന്ന സൈനിക വാഹനം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ് സൈനികർ ചേർന്ന് മോസ്കോയിൽ ലെനിൻ്റെ ശവശരീരം സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ശവശരീരവും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണമെന്ന് അതിതായ ആഗ്രഹം വഹിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ഗാന്ധിജിയെ സോക്രട്ടീസിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയ ഗാന്ധിജിയുടെ സന്തത സഹചാരി ആരാണ് ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ മാറ്റിത്തീർത്ത പുസ്തകമെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് പുസ്തകത്തെയാണ് ഉത്തരം ജോൺ റസ്കിൻ്റെ അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹം എന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ സമരമുറയ്ക്ക് പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം മഗൻലാൽ ഗാന്ധി ജോൺ റസ്കിൻ രചിച്ച ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് ഗാന്ധിജി സർവോദയ എന്ന പേരിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഉത്തരം അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഏത് പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഉത്തരം 
എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ അർദ്ധനഗ്നായ ഫക്കീർ എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ഗാന്ധിജിയും എഴുപത്തിയെട്ട് അനുയായികളും ഉപ്പ് കുറുക്കാൻ ദണ്ഡിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ഗാന്ധിജിയും ഗോഡ്സയും എന്ന കവിതാ പുസ്തകം ആരുടേതാണ് ഉത്തരം എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരുടേത് നിരവധി ഓസ്കാർ അവാർഡുകൾക്ക് അർഹമായ ഗാന്ധി സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം റിച്ചാണ്ട് ആറ്റൻബറോ അപ്പൊ കൂട്ടുകാരി കൂട്ടുകാരി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പൊ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേയുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് എന്നാൽ അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇപ്പൊ തന്നെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ട മറ്റ് വീഡിയോസും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തി ഓളം നിമിഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും